வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் எப்படி நம்ம மேக் பண்ணுறது குறிப்பாக இல்லை நம்ம ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்டை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இந்த எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இது ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்ப்ளிஃபையர் டூயல் ஆஃப் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் டூயல் ஆஃப் ஃபார்ம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கும் ஆப்ரேஷன் ஆம்ப்ளிஃபையர் ரெண்டு இருக்கும் இதை டூயல் ஆப்ரேஷன் ஆம்ப்ளிஃபையர் மொத்தம் எட்டு பின் இந்த ஐசியில் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு போர்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு போர்ஷன் இருக்குது இது ஏ இது பி ரெண்டு இருக்குது இதில் இந்த ஐசியில் எட்டா பின் சப்ளை நாலா பின் வந்து நெகட்டிவ் கிரவுண்டு ஒன்றா நம்பர் அவுட்புட்டு இது ஒரு சேனல் ஏ இதில் ஏழா பின் அவுட்புட் இது சேனல் பி இந்த சேனல் ஏவில் பின் நம்பர் டூ வந்து இன்வெர்டிங் இன்புட் மூணாவது பின் வந்து நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் மூணாவது பின் வந்து ப்ளஸ்ஸு மூணாவது பின் வந்து ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது பின் வந்து மைனஸ் இன்வெர்டிங் இன்புட்டும் நான் இன்வெர்டிங் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதேமாதிரியே பி இந்த சேனலில் ஏழா பின் அவுட்புட் பாசிட்டிவ் ஆறா பின் வந்து இன்வெர்டிங் இன்புட் இன்வெர்டிங் இன்புட்னால் மைனஸ் நான் இன்வெர்டிங்னால் ப்ளஸ் இந்த எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் கிட்டத்தட்ட எல்லா சர்க்யூட்லேயும் வருது குறிப்பாக பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் சப்ஜெக்டில் வருது நம்ம கமர்ஷியல் ப்ராடக்டில் ஸ்டெபிலைசரில் வருது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஐசி வருது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஐசி வந்து சென்ஸ் பண்ணும் இதில் ரெண்டு இன்புட் இருக்குது நான் இன்வெர்டிங் அண்ட் இன்வெர்டிங் ரெண்டு இன்புட் இருக்குது இந்த நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் இன்வெர்டிங் இன்புட்டோட கூடுதலாக இருந்தால் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் ஓல்ட்டு வெளியே வரும் இவ்வளோதான் இது கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவுட்புட் வரும் இதை பேஸ் பண்ணி லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கன்னு வர சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா பாருங்கள் இதுதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் ஓகே இது ஆப்ரேஷன் ஆம்பளி பேரில் ரெண்டு போர்ஷன் ஏ பி ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது சேனல் ஏ சேனல் பி டூயல் சேனல் இதில் ஆறா பின் வந்து ரெஃபரன்ஸு இல்லை ரெண்டா பின் ரெஃபரன்ஸு ரெண்டையும் காமனாக எடுத்து ஒரு ஜீனல் டயடு கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஐசியோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வந்து த்ரீ வோல்ட்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ வோல்ட் தேர்ட்டி டூ வோல்ட் இருக்கு ஒர்க் பண்ணோம் இந்த ஆப்ரேஷனில் ஆம்பிளிஃபேராக ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் இல்லை கம்பரட்டராக ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் இப்போ நான் பார்த்துருக்கிறது கம்பரட்டராக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கம்பரட்டர் வேறு ஆப்பாம் வேறு அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் இல்லை அவுட்புட் வருதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு எல்இடி கொடுத்துருக்கு எல்இடிக்கு ஒரு லிமிட்டிங் ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு எல்இடி ரெண்டு கேத்தோடு உங்களுக்கு காமன் கிரவுண்டில் கொடுத்துருக்கு பின் நம்பர் ஃபோர் கிரவுண்டு பின் நம்பர் எயிட் ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்கு இந்த கண்ட்ரோல் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஐசியோட அஞ்சா பின் ப்ளஸ் மூணா பின் ஓல்ட்டு நம்ம வேரி பண்ண முடியும் ஆறா பின் ரெண்டா பின் வந்து ஃபிக்ஸடு ஏன்னா ஜினடைட் போட்டு கெப்ட் கான்சன்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஆறா பின்னோட அஞ்சா பின் ஓல்ட் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் ஓல்ட் வரும் உடனே இந்த எல்இடி எரியும் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டாவது போர்ஷன் பியில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது பின் வந்து ஃபிக்ஸடு நீங்கள் எந்த ஜினர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பில் ஓட்டில் பாதி இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஜினர் ஓல்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ரெஃபரன்ஸ் ஓல்ட்டு எல்லாமே ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓல்ட்டில் தான் இருக்குது நீங்கள் அப் டு டுவெல் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் சப்பில் ஓல்ட்டை பொறுத்துன்னு சொல்லிவிட்டோம் ஓகே ஏன்னா அது கம்பேரிட்டர் மட்டும்தான் இதுக்கு நீ பர்டிகுலர் அவுட்புட் ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா இது ஓல்ட் வந்து ஃபைவ் ஓல்ட் பெஸ்ட்டு ஃபைவ் வோல்ட் கான்ஸ்டன்ட் டிசி சோர்ஸ் எடுத்துக்கங்க ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுங்கள் தென் இந்த சர் இந்த ஐசி பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் ஃபெயிலியர் ஆகவே ஆகாது ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட் சுட் பி ஃபைவ் வோல்ட் ஓகே நீங்கள் வேணால் த்ரீ வோல்ட் ஜீனர் டேடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் ஜீனர் கோடு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது பின்னோட மூணா பின்னில் வோல்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வோல்ட் வரும் அதனால் உங்களு
இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த இடத்துல நைன் வோல்ட் டிசி கொடுத்துருக்கோம் இந்த நைன் வோல்ட் டிசி இங்கே வருது இந்த சுவிட்ச் இது இந்த சுவிட்ச் வழியாக கனெக்ட் ஆகுது இந்த வோல்ட்டு நேராக ஐசியோடய எட்டா பின்னுக்கு வருது ப்ளஸ் வோல்ட் எட்டா பின்னுக்கு வருது இதுதான் ஐசிக்கு வரணும் இதில் நெகட்டிவ் வோல்ட்டு இது பின் நம்பர் ஃபோர் முதல்ல இந்த ஐசி எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்டுக்கு தேவையான பயாசிங் வோல்ட்டு ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி இன்புட் கொடுக்குறோம் இது வந்து லைன் அல்லது ஃபேஸ் இது வந்து நியூட்ரல் அப்போ நியூட்ரல் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நியூட்ரல் வந்துடுது இந்த இடத்துல ஃபேஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ரிலே காயில் இங்கே இருக்குது ரிலே காயில் இது வந்து போல் இது ஒரு வே இது ஒரு வே ஃபேஸ் வந்து போலில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இது இந்த இடத்துல காண்டக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த பின்னில் காண்டக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த பல்ப் லோடு வந்து ஒர்க் பண்ணோம் இதைத்தான் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ட்ரீட் லைட்டாக சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ட்ரீட் லைட் என்ன நெசசிட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பொதுவாக இப்போது ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாமே இப்போது கம்ப்யூட்டரைஸ் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஆன் பண்ணுவாங்க பர்டிகுலர் டைமில் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் டைமில் ஆன் பர்டிகுலர் டைமில் ஆஃப் அப்படிங்கிறது மேனுவலாக செய்வாங்க மேனுவல் அப்படின்னாவே தெரியும் குறிப்பிட்ட டைம் கண்டிப்பாக நடக்காது ஆறு மணிக்கு ஸ்ட்ரீட் லைட் ஆன் பண்ணணுன்னா கால் மணி நேரம் முன்னாடியே ஆன் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா கால் மணி நேரம் அப்புறம் ஆன் பண்ணுவாங்க இல்லை யாராவது ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் ஆன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் ஆஃப் காலையில் வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணணும் அந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா பகலில் கூட எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் யாராவது இன்ஃபார்ம் பண்ணால் ஆஃப் பண்ணுவாங்க இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு கரண்ட் சேவ் பண்ணணும் இல்லை கரெக்ட் டைம் வேணும் ஒன்று சில நாடுகளில் அங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம இந்தியா அப்படின்னா அதனுடைய வேறு சில நாடுகளில் வேறு சில நாடுகளில் வந்து நாலு மணிக்கே இருட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் சில நாடுகளில் நைட்டு எட்டு மணிக்கு தான் இருட்டே ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படியெல்லாம் இருக்குது அங்கேயுமே இந்த மாதிரி சிஸ்டமெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா அதாவது இருட்டானால் ஸ்ட்ரீட் லைட் எரியணும் வெளிச்சம் வந்தால் ஆஃப் ஆகணும் இவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த கான்செப்ட் அப்போ இந்த ரிலே கேல் ஒர்க் பண்ணணும் எப்போ ஒர்க் பண்ணணும் இருட்டாக இருக்கும்போது ஆன் பண்ணுறதுக்கும் வெளிச்சம் வந்தால் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ரிலே கேல் இதுதான் ஸ்ட்ரீட் லைட்னுடைய குரூப் இங்கே ஒரே ஒரு பல்ப் மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கு நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை ட்ரிபிள் ஃபி ஐசி வச்சும் அசம்பிள் பண்ணலாம் எல்எம் செவன் ஃபோர் ஒன் வச்சும் அசம்பிள் பண்ணலாம் இந்த எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் வச்சும் அசம்பிள் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஒரு அசம்பிள் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து புரியும் இல்லைனா புரியாது தீரிட்டிக்கெலாம் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் எந்த சப்ஜெக்ட் விஎஃப்டி ட்ரைவே ஐஜிபிடி நடத்தினா கூட புரியும் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தான் சொல்லணும் மோட்டர் ட்ரைவில் ஒர்க் பண்ணலான்னா மட்டும்தான் பிரச்சனை வரும் என்னென்னு பார்க்க தெரியாது ஓகே ஸோ சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஏன் மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ப்ராஜெக்ட் மேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸே வச்சுருக்கோம் ப்ராஜெக்ட் லெவல் ஒன் ப்ராஜெக்ட் லெவல் டூ ப்ராஜெக்ட் லெவல் ஒன்றில் சில ப்ராஜெக்ட் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் லெவல் டூவில் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் லெவல் ஒன் முடித்தவங்க ப்ராஜெக்ட் லெவல் டூ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் மேக்கிங்கில் தான் உங்கள் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்கிரேட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் சிஆர்டி டிவி பற்றி ட்ரைனிங் இருக்குது படித்து முடித்தா சிஆர் டிவி சர்வீஸ் பண்ணலாம் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் கிளாஸஸ் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது இண்டக்ஷன்ஸை பற்றி கிளாஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்எஸ் பற்றி கிளாஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த கமர்ஷியல் கோர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் ஆன்லைனில் மட்டும்தான் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் இடத்துல இருந்துக்கிட்டே எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் நுணுக்கங்களை துல்லியமாக எந்த விதமான ஒளியும் மறைவு இல்லாமல் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த சேனலுடைய நோக்கம் பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் என்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது மாற முடியும் ஏன்னா இது ஒன்று கிரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் அல்ல ரொம்ப எளிமையான ஈஸியான சப்ஜெக்ட் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸ் நீடட்
நமக்கு சர்க்கியூட் தெரிஞ்சதுனா சர்க்கியூட் இருந்தால் எல்லா ப்ராடக்ட்டையுமே குயிக்காக நம்மளால் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் ஸ்டெபிலைசர் இல்லாத வீடு கிடையாது யூபிஎஸ் இல்லாத வீடு கிடையாது இன்வெர்டர் இல்லாத வீடு கிடையாது இப்போ ஒரு சோலார் சிஸ்டம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபீச்சர் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் கம்பல்சரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சுருக்கணும் படிச்சுருந்தால் தான் எமர்ஜென்சிக்கு நாம் அந்த ப்ராடக்ட்டை அட்டன் பண்ண முடியும் சம் ப்ரைமரி திங்ஸை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் செய்ய முடியும் சேனலுடைய நோக்கம் எல்லோரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜை பெறணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும் உங்களுக்கு தேவைப்படுறவங்க விருப்பம் உள்ளவங்க கான்டெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது என்ன சொல்லியிருக்கோம் எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது ஒரு சென்சார் இது துல்லியமாக வோல்டேஜை என்ன பண்ணோம் சென்ஸ் பண்ணோம் ஏன்னா கம்பேரட்டர் அப்படின்னா ரெண்டு இன்புட் இருக்கும் ஏபி ரெண்டு இன்புட்டில் எது குறைவோ அல்லது கூடுதல் அப்படிங்கிறத சென்ஸ் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணும் ஓகே இப்போது இந்த ஐசினுடைய அவுட்புட் ரெண்டு போர்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் அதில் வந்து நம்ம ஒன் டூ த்ரீ மூணு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் காமன் எட்டாவது பின் ப்ளஸ் நாலாவது பின் மைனஸ் ஒன்னாவது பின் வந்து அவுட்புட் ஒன்னாவது பின் அவுட்புட் பாருங்கள் இந்த ஒன்னாவ் பின் அவுட்புட் இதுதான் வருது இந்த ஒன்னாவ் பின்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா இது என்ன பண்ணும் இந்த சர்க்கியூட்டை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்பவுமே ஓகே ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மட்டும்தான் யார் வேணாலும் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அப்போது ஒன் கே ரெசன்ஸ் தென் இந்த பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வருதா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வோல்ட் என்ன பண்ணும் இந்த கண்டன்சர் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்டன்சர் தான் சார்ஜ் பண்ணும் சார்ஜ் பண்ணி தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் பட் எல்லாமே குயிக்காக நடந்துடும் எனிஹவ் இந்த பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் இதுக்கு பேர் ரிலே டிரைவர் இந்த ரிலே டிரைவர் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது இந்த ட்ரான்ஸ்டர் எப்போது ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடச்சா உடனே ஒர்க் பண்ணும் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடச்ச உடனே என்ன பண்ணணும் அந்த ரிலே காயிலுக்குள்ளே என்னாவும் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஏற்படும் அதனால் அந்த ரிலே காண்டக்டும் போது ஒரு டக்குன்னு ஒரு மெக்கானிக்கல் சவுண்ட் ஒன்று வரும் உடனே இந்த ஏசி லைட் எரியும் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் எரியும் அதற்கு முன்னாடி லைட் எரியாது எப்போ எரியும் எப்போ ஒர்க் பண்ணும் இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ட்ரான்சிஸ்டரை கண்டக்ட் ஆச்சுன்னா ரிலே கண்டக்ட் ஆச்சுன்னா இது ஒர்க் பண்ணும் ஓகே இது இந்த ட்ரான்ஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு மானிட்டர் ஒரு எல்இடி இருக்குது இந்த எல்இடி எரிஞ்சிச்சுனாவே இந்த ட்ரான்ஸ்டர் ஒர்க் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் இந்த ட்ரான்ஸ்டர் ஒர்க் பண்ணாவே பேஸுக்கு வோல்ட் வருதுன்னு அர்த்தம் இந்த பேஸுக்கு வோல்ட் வருதுனாவே இந்த எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்னுடைய ஒன்னா பில்லேருந்து பாசிட்டிவ் வோல்ட் வருதுன்னு அர்த்தம் இந்த எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட்னுடைய ஒன்னா பில்லேருந்து பாசிட்டிவ் வோல்ட் வருதுனாவே என்ன அர்த்தம்னா நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் பின் நம்பர் த்ரீ நான் இன்வெர்டிங் இன்புட்டில் ரெண்டாவது பின்னோட அதிக வோல்ட் வருதுன்னு அர்த்தம் இந்த அதிக வோல்ட் எங்கேருந்து வருது இங்கேருந்து வருது இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணிக்கானா ரொம்ப முக்கியம் எல்டிஆர் இதுதான் மெயின் சென்சார் லைட் டெபண்ட் ரெசிஸ்டர் இதுதான் எல்டிஆர் இந்த எல்டிஆர் மேலே வெளிச்சம் படுறதை பொறுத்து இந்த ரெசன்ஸ் வேல்யூ மாறும் இந்த மாறுதனால் இந்த எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் கம்பேரட்டர்னுடைய இன்வெர்டிங் இன்புட் அண்ட் நான் இன்வெர்டிங் இன்புட்டில் ஒரு வோல்டேஜ் வித்தியாசம்தான் உங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் இல்லை பாசிட்டிவ் வோல்ட்டாக வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டரை கண்டக்ட் பண்ண வச்சு இந்த ரிலேவை ஒர்க் பண்ண வச்சு இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டை எரிய வைக்கிது ஓகேவா அப்போது இந்த சர்க்கியூட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நான் இந்த எல்டிஆர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா எல்டிஆர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் ஓகேவா இன்னொரு வீடியோவில் இப்போது வீடியோவில் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ